അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പട്ടിക ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാതൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പട്ടിക ഒന്ന് ഭംഗിപ്പെടുത്തണം അതായത് ടേബിളിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ടേബിളിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അക്ഷരങ്ങളെ ഭംഗിപ്പെടുത്തുക ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃക്കോതമംഗലം ഇത് ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മേ മുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കട്ടി കൂടി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത കളറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഈ അറ്റത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പം ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃക്കോതമംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാല് സെല്ലുകളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നാല് സെല്ലുകളിൽ കൊണ്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എ വൺ സെല്ലിലാണ് നോക്കാം എ വൺ സെല്ലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എ വൺ സെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തൃക്കോതമംഗലം എന്നുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലും ഒക്കെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബിയിലൊന്ന് ബി വണ്ണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ ഒന്നുമില്ല സി വണ്ണിലും ഒന്നുമില്ല ഡി വണ്ണിലും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് എ വണ്ണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഹെഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ സെൻട്രലാക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയെ എ തൊട്ട് ഈ ജെ വരെയുള്ള സെല്ലുകളിലായിട്ട് വിന്യസിക്കണം അതായത് ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളിലേക്ക് ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്താക്കണം ഒറ്റ ഒരു സെല്ലാക്കി മാറ്റണം ഏത് അല്ല ഏതൊട്ട് ജെ വരെയുള്ള സെല്ലുകളെ ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റുന്ന ആ സങ്കേതത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മേർജ് സെൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ സെല്ലാക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ സെല്ലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് എ തൊട്ട് ജെ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ എ വൺ തൊട്ട് ജെ വൺ വരെയുള്ള ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും സെല്ലുകളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങി അറ്റത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സെൻട്രലിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ സെൻട്ര ഒറ്റ സെല്ലാക്കിയാലാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എ വൺ തൊട്ട് ജെ വൺ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് മേർജ് സെൽസ് മേർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മേർജ് സെൽസ് മേർജ് സെൽസ് ഉണ്ട് മേർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽസ് ഉണ്ട് മേർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെല്ലിനെ മേർജ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരികയും ചെയ്യും അതാണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് മേർജ് സെൽസ് മേർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ സെല്ലായി ആ സെല്ലിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് വന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നു ഈ ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജ് സെൽസ് ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് സെല്ലിനെ മാർജ് ചെയ്ത് സെൻട്രലാക്കി ഇനിയും ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി കട്ടി കൂട്ടി വലിപ്പത്തിൽ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ അക്ഷര വലിപ്പം കൂട്ടണം അക്ഷര വലിപ്പം മാത്രമല്ല കൂട്ടേണ്ടത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശൈലി ഇതല്ല മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൈലി മാറ്റാം സൈസ് മാറ്റാം ഇനിയും ഇതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടി ബോൾഡാക്കാം അല്ല ഇനി ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഫോണിന് ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഫോൺ അതിന് വേണേൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആ ലൈനിന് വേറെ കളർ കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഏത് ടെക്സ്റ്റിനെയാണോ എനിക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഫോർമാറ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് മലയാളമാണെങ്കിൽ സി ടി എൽ ഫോണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പം വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറേഷൻ സാൻസാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ലിബറേഷൻ സാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുവാണ് വേറൊരു ഫോണ്ട് ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്ഷരം ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പലതും മാറ്റി നോക്കി ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഇനിയും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇതിപ്പോൾ റോമൻ സ്റ്റൈലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇത്തിരി കട്ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ബോൾഡാക്കാം ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം ഞാൻ ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തിരി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടി അക്ഷരത്തിൻ്റെ സൈസ് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈസ് പത്താണ് ഈ സൈസ് മാറ്റി ഞാനൊരു ഇരുപതാക്കി നോക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ ഫോണ്ട് സൈസ് ഇരുപതാക്കി ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിൻഡോ ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ വിൻഡോ വിൻഡോ കിട്ടുന്നു അവിടുത്തെ ഫോണ്ട് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഫോണ്ടിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനും സി ടി എൽ ഫോണ്ട് മലയാളത്തിനുമാണ് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം സ്റ്റൈല് നമുക്ക് മാറ്റാം ബോൾഡോ ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർലൈൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ദെൻ സൈസ് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് എടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അക്ഷരങ്ങൾ വേറൊരു ശൈലിയിലേക്ക് വന്നു ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ എനിക്കിതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ പോകാം ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഫോണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഫോണ്ടിന് ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫോൺ ഡിഫക്ട്സ് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടാബ് ഫോൺ ഡിഫക്ട്സ് ഇവിടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പല കോമ്പിനേഷനാണ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ലിബർ ഓഫീസ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റെഡ് കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ ഹെഡിങ്ങിനെ ഓവർലൈനിങ് ചെയ്യണോ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വര വേണോ അതിന് ഓവർലൈനിങ് എന്ന് പറയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ വരയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് സിംഗിൾ വേണോ ഡബിൾ വേണോ ബോൾഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ ലൈൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ നമ്മൾ ചെയ്ത് വേണ്ട വെട്ടുന്ന പോലൊരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആണോ ഡബിൾ ആണോ ബോൾഡ് അത് വേണ്ടത് എടുക്കുക ആ ലൈനിന് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് അണ്ടർലൈൻ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ അണ്ടർലൈൻ ഒറ്റ ഒരു വര അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരണം ഇനിയും ആ വരയ്ക്ക് ഇവിടെ ചുവപ്പ് കളറിൽ വന്നു കളർ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പർപ്പിൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ചുവപ്പ് അക്ഷരത്തിൽ മാർജ് ആൻഡ് സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തായി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു കളർ മാറി വന്നു അപ്പോൾ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി ഇനി അടുത്തത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയാണ് വരേണ്ടത് അതും നോക്കി ഈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം വെറുതെ കിടപ്പുണ്ട് ബി വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലുകൾ അത്രയും കൂടെ വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാ
മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ചെയ്തത് മേർജ് സെൽസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് കുട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ എഴുതി വരണം ഡിവിഷന് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി വരണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം അതായത് ഇത്രയും പോർഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മാർജ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ മാർജ് ആൻഡ് സെൻട്രലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഈ സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഈ ഡിവിഷനെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും മാർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ കൊടുത്ത് ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റിൽ വേണോ റൈറ്റിൽ വേണോ നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനും നമുക്കൊന്ന് അക്ഷരമൊക്കെ വേണേൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ക്ലാസ്സും ഡിവിഷനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇത്തിരി കൂടെ സൈസൊക്കെ കൊടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡിവിഷന് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനിയും അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി എവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അടുത്തതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു സബ്ജെക്ട്സ് സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെയോ ഇവിടെ തൊട്ട് ആ ഇവിടെ വരെയുള്ള മാസിൻ്റെ ഇവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്ജെക്ട്സ് ആ സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മാർജ് ചെയ്ത് സബ്ജെക്ട്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് നമുക്കവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളം വെറുതെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഈ കോളങ്ങളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ല് താഴോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർജ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഇതാക്കുന്നു നെയിമിൻ്റെയും നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മേൽ കിടന്ന ബ്ലാങ്ക് കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനിയും ഇതിന് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തു ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബോൾഡാക്കി കൊടുത്തേക്കാം അക്ഷരത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ സൈസ് കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം സബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സൈസൊക്കെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റുവാണ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സൈസ് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഒരേ അക്ഷ സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട് ബോൾഡ് വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ കട്ടി കൂടി വരുന്നു ഇനി കുട്ടികളുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റണമെങ്കിലോ അതും നമുക്കിതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ അക്ഷരങ്ങൾ ഫോണ്ട് ഫാമിലി വേണേ മാറ്റാം ഫോണ്ട് ഫാമിലി നമുക്ക് എല്ലാവരും ചിലപ്പം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോണ്ട് ഫാമിലി മാറ്റി അതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത്തിരി വലിപ്പമൊന്നു കൂട്ടി കുട്ടികളുടെ പേര് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കോളത്തിൻ്റെ റോയുടെ ഹൈറ്റ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ റോയുടെ മാറ്റണോ റോ എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം റോ ഹൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് വൺ ആണ് എനിക്കൊരു നയൻ വൺ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വലിപ്പമൊക്കെ മാറി വന്നു സീരിയൽ നമ്പറിനെയും ഒന്നിത്തിരി ബോൾഡാക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് വേണം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റി കൊടുത്തു ഫോൾഡാക്കി കൊടുത്തു ഇനിയും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഹെഡിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കളർ മാറ്റണമെങ്കിലൊക്കെ ഫോണ്ട് കളർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കോളം വിട്ട് പോരാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം കോളത്തിൻ്റെ പേര് മുഴുവൻ വരാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വലിച്ച് നീട്ടാം വലിച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റും മാറ്റി ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മലയാളമെന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് നീട്ടാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് മാർക്കിന് മാർക്ക് ടു ഡിജിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അലൈൻമെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ലൈനിലുള്ളതിനെ വേണേൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈനിലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോ
കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അതിനെ ഞാൻ ഈ ഒറ്റ സെല്ലിലാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കമാൻഡ് വഴി പോകുന്നില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ ദാ ഈ ടൂൾ ബാറിൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് അതിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം ഇത്തിരി കൂടെ കൂടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ എല്ലാം റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹെഡിങ്ങുകളെ നമുക്ക് എന്താക്കാം സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് സെൻറ്റർ ഇത് റൈറ്റ് ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹെഡിങ്ങുകളെല്ലാം സെൻട്രലായി വന്നു ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും സെൻട്രലായി പക്ഷേ ഹെഡിങ് സെൻട്രലായപ്പോൾ മാർക്കും അതുപോലെ സെൻട്രലാകണം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു സെൻട്രൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം എന്തായി സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു മാർക്കുകളും സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വന്നു ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അലൈൻമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റിനെ സെൻട്രലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റും റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇനി പട്ടികയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്താക്കണം ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം പട്ടികയ്ക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കണം പട്ടികയ്ക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ മൊത്തം പട്ടിക നമ്മൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ബോർഡർ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ബോർഡർ സെൽസ് ബോർഡറിനകത്ത് ലൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നാലഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സെൽ എല്ലാ കോളത്തിനും റോയ്ക്കും ബോർഡർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ ബോർഡറാണ് ഔട്ടർ ബോർഡർ ഔട്ടർ ബോർഡർ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഇതാണ് സെറ്റ് ഔട്ടർ ബോർഡർ ആൻഡ് ഓൾ ഇന്നർ ലൈൻസ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് പട്ടിക ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ പട്ടിക വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനുകൾ ഏത് സ്റ്റൈലിൽ വേണം പല സ്റ്റൈലുണ്ട് എടുക്കാം ആ ലൈനിന് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കളറ് ലൈനിൻ്റെ മാറ്റണമെങ്കിൽ കളറ് ലൈൻ കളറ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും കളർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്തായി പട്ടിക ആ ലൈൻ ബോർഡർ വന്നു ബോർഡർ വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഇത്തിരി നീണ്ടു കിടക്കാൻ കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് റാപ്പ് മാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലൂടെ നമുക്ക് എടുത്തു ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർജ് ചെയ്ത് ഇതിനെ പഴയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വേണ്ട അത്രയും പോർഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് മാർജ് കൊടുക്കുക പച്ച കളർ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വേറൊരു കളറിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ പട്ടിക ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്തിരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് എൻഡിലോട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫയൽ സേവ് കൊടുക്കുക ഫയൽ സേവ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ പട്ടിക കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്